আসসালামু আলাইকুম প্রিয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি তোমাদের সাথে একটি নতুন ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব অনার্স তৃতীয় বর্ষ ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ আলোচনা করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার নাইম ম্যাথ টেকনিক চ্যানেলে যদি কেউ নতুন দর্শক হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেলেকুনটি অবশ্যই বাজি দেবে যাতে পরবর্তী সকল আপডেট সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় এছাড়াও তোমরা অনার্সের অন্যান্য ক্লাসগুলি আমাদের চ্যানেল থেকে দেখে আসতে পারবে তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যায় তো আমি আজকে লেকচার ওয়ান আলোচনা করব ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি তো আমি মূলত জিওমেট্রি আলোচনা করব ডিফারেনশিয়াল মেট জিওমেট্রি চ্যাপ্টার টু তো চ্যাপ্টার টু স্প্রেসে বকরেখা তো এ অধ্যায় থেকে উদাহরণ ফোর্টি ফাইভ এর এক্সাম্পল আইবি চার নাম্বারটা আলোচনা করব কি দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল এ টি মাইনাস সাইন টি কমা ওয়াই গিল টু ওয়ান মাইনাস কস টি কমা জেড ইগিল টু বিটি এ বক্রকার সমূহ কি বলছে বক্রতা এবং প্যাচ নির্ণয় করতে বলছে তো এম একটি সমাধান করব এটি দুই হাজার সালে ষোলো সালে এবং দুই সালে পরীক্ষা আসছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ তো চলো আমরা সমাধানে চলে যাই তো সমাধান তো প্রথমত আমরা কি করব দেওয়া আছে যা দেওয়া আছে তা লিখিনি দেওয়া আছে দেওয়া আছে আমাদের কি দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল বক্রকার সমূহ বক্রকার সমূহ এক্স ইগিল টু এ কি মাইনাস সাইনটি তারপর দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস কস টি জেড ইকুয়াল দেওয়া আছে বিটি এখন আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে বক্রতা এবং প্যাচ নির্ণয় করতে বলছে তো বক্রতা এবং প্যাচের সূত্রটা কি এটা আমাদেরকে জানতে হবে তো বক্রতা নির্ণয়ের সূত্রটি হলো আমরা জানি কাপ্পা ইকোয়াল বক্রতাকে কাপ্পা দ্বারা প্রকাশ করা হয় কাপ্পা ইকোয়াল আর ডট ভেক্টর ক্রস আর ডবল বেড ডট ভেক্টর বাই মডুলাস আর ডট ভেক্টর কিউব এটা হচ্ছে বক্রতা আর প্যাচ হলো প্যাচ প্যাচ নির্ণয় সূত্রটি হলো টাউ ইকোয়াল আর ভেক্টর আর ডবল ডট ভেক্টর আর ত্রিপল ডট ভেক্টর বাই মডুলাস আর ভেক্টর ক্রস আর ডবল ডট ভেক্টর হোল স্কোয়ার তো এখন দেখো আমাদের বক্রতা হচ্ছে এটুক এবং প্যাচ হচ্ছে এটুক তো এই সূত্রটা আমরা নির্ণয় করার জন্য দেওয়া আছে এটুক তো প্রথমত কি আমরা কি আর নির্ণয় করতে হবে আরটা হচ্ছে বক্রখার সমীকরণ ভেক্টর সমীকরণ এখন আমরা জানি বক্রখার ভেক্টর সমীকরণ একটি সূত্র হলো আর ভেক্টর ইগিল টু এক্স ওয়াই জেড এখন দেখো এক্স এর মান দেওয়া আছে ওয়াইয়ের মান জেড এর মান দেওয়া আছে তো আমরা মানটা বসাই সুতরাং বক্রখার সমীকরণ বক্র বক্রখার সমীকরণ আমরা কি লিখতে পারি তো বক্র একার সমীকরণ আর ভেক্টর ইকুয়াল আমরা যদি এক্সের মান বসাই এটা তারা গুণ করলে হচ্ছে এ টি একবারে গুণ করে দিতে এসছি এ সাইন টি পরে ওয়াইটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টি জেডটা হচ্ছে বি টি তো আমাদের মান বসানো হয়েছে বক্রকার সমীকরণ নির্ণয় হয়েছে এখন আমাদের নির্ণয় করতে হবে কি আর ভেক্টর আর ডবল ডট ভেক্টর আর ত্রিপল ডট ভেক্টর তারপর আর কস ভেক্টর আর নির্ণয় করতে হবে মডুলাস আর ভেক্টর নির্ণয় করতে হবে এবং মডুলাস আর ডবল ডট আর কস ভেক্টর এটার মডুলাস নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা এখন প্রথমত আমরা এটাকে আর ভেক্টর সুতরাং আর ভেক্টর ডট আর ভেক্টর ডট বলতে মানে একবার অন্তরীকরণ বোঝাচ্ছি এই সম্পূর্ণ ফাংশনটাকে একবার অন্তরীকরণ করব তো আমরা যদি অন্তরীকরণ করি কা সাপেক্ষে টি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তো টি এর সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করি তাহলে কি হচ্ছে টি টা কি হচ্ছে ওয়ান এ এ মাইনাস আমরা সাইন টির অন্তরীকরণ হচ্ছে কি কস টি তাহলে আমরা রাখতে পারি এ কস টি ওয়ানের অন্তরীকরণ হচ্ছে শূন্য কস টির অন্তরীকরণ হচ্ছে মাইনাস সাইন টি তো মাইনাস মাইনাস এ প্লাস সাইন টি কমা টির অন্তরীকরণ হচ্ছে ওয়ান সাত থাকতেছে বি তো একবার অন্তরীকরণ হয়ে গেছে আমরা আবার অন্তরীকরণ করব আর 
डबल डट बैक आर डबल डट बैक्टर इक्ुअल एर अंतरिकरण हम शून्य आर कजर अंतरिकरण हम माइनस सैन टी तो माइनस मैं प्लस लिखते ए सैन टी ए सैन टी कमा सैन अंतरिकरण हम कस टी कमा भर अंतरिकरण हम टी सपेक्षे शून्य आर अंतरिकरण करब तिप्पल डट बैक्टर और तिप्पल डट बैक्टर इक्ुएल आर जो एटुक अंतरिकरण करी सान अंतरिकरण हम कस टी ए कस टी कमा कसर अंतरिकरण हम माइनस सैन टी माइनस सैन टी कमा शून्य तो शून्य प्रश्ने बला बक्रता निर्णय क्षेत्र में आर डट बैक्टर क्रस और डबल डट बैक्टर एट निर्णय करते हैं तो एन कि निर्णय करब आर बैक्टर क्रस और डबल डट बैक्टर तो सूतरा आर बैक्टर क्रस और डबल डट बैक्टर इक्ुएल लिखते परि देखो आर बैक्टर मान देव आटुक और डबल डक्टर मान देव आई तो मैं मानता लिखी आर बैक्टर आ माइनस ए कस टी कमा सैन टी कमा बी क्रस एटर साथ गुण हो डबल डट बैक्टर ए सैन टी कमा कस टी कमा शून्य एब यार क्रस ग्रहण करब तो क्रस ग्रहण सुविधार्थे राफ कर नहीं तो राफ प्रथम बैक्टर लिखे नहीं द्वितीय बैक्टर लिखे नहीं करते जो ये अंशटुकु नहीं थकते एटुक बद यदि एट गुण करी बिकस टी तो गुण कर ले कस टी कमा एन जो सैन टी नहीं गुण करी ए सैन टी शून्यता गुण कर ले तो शून्य तरह जो बी नहीं बद ये गुण कर ले कस टी एट गुण करी ए कस टी एट गुण कर ले माइनस ए कस स्कोर टी आर एट गुण कर ले माइनस ए सैन स्कोर टी जो माइनस ए कमन नहीं सैन स्कोर प्लस कस स्कोर हो जाए वन लिखते परि ए कस टी ए कस टी माइनस ए जीतु सैंस स्कोर प्लस कस कर गल टू वन एन मानटा कई तो कथाए बसा एखे तो हमें जो मानटा एखे बसाई कि होता से देखो दुटार क्रस ग्रहण फल बी कस टी कमा ए बी सैन टी कमा ए कस टी माइनस ए कस ग्रहण शेष एक् करब यटार मोडलस जेहेतु हमारे मोडलस निर्णय करते हैं समाधान चो करार्ज सूतरा मोडलस मोडलस आर बैक्टर क्रस और डबल डट बैक्टर इक्ुएल तो मोडलस जो निर्णय करी एटर मोडलस की एक्सर एटर होल स्कोयर एटर होल स्कोयर एटर होल स्कोयर तो हमें जो एटर होल स्कोयर करी तेल रुटो बार एक बारे लिखे मोडलस बैक्टर मत एक बैक्टर जो दौरि एक्स वाई जेड ता हे ए स्कोयर गुण कर ले स्कोर क स्कोर टी प्लस एटर गुण कर ले स्कोर बी स्कोर सैन स्कोर टी एटर गुण कर लेटर दूरी बी ए माइनस बी होल स्कोर ते ए स्कोर क स्कोर टी माइनस टू ए स्कोर एट ए हे ए स्कोर कस टी इंटू हो स्कोर सरि प्लस माइनस टू ए स्कोर कस टी प्लस हम स्कोर मैं एटक सजा लिखी एन देखो कि बैक्टर मोडलस निर्णय कर गुक निर्णय हो गए मोडलस और बैक्टर निर्णय कर सूतरा मोडलस और बैक्टर इक्ुएल तो मोडलस और बैक्टर इक्ुएल टुकु आर बैक्टर के मोडलस करब तो मोडलस कर ले रुटो बार एटार कर ले से ए स्कोयर हमें एक साथ लिखे नहीं चाहिए ए स्कोयर वन माइनस कस टी होल स्कोर प्लस एटार कर ले स्कोर 
ফিফটি প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার এখন আমাদের এইটুকু নির্দ শেষ এখন আমরা কি করব মডুলাস উপরের অংশটি করবো আর ব্যাক্টর আর ডবল ব্যাক্টর আর ট্রিপল ডোর ব্যাক্টর নির্ণয় করবো ব্যাক্টর এটা নির্ণয় করবো তো সুতরাং আর ব্যাক্টর আর ডবল ডোর ব্যাক্টর আর ট্রিপল ডোর ব্যাক্টর ইকুয়াল তা আমরা মানটা বসাইতেছি কি সরি মডুলাস এ মাইনাস এ কস টি সাইন টি একটা হচ্ছে বি হচ্ছে এ সাইন টি কস টি একটা হচ্ছে শূন্য এ কস টি মাইনাস সাইন টি একটা হচ্ছে শূন্য তা আমরা এটাকে মডুল আসাকার আর ব্যাক্টর এটা হচ্ছে আর ব্যাক্টর আর ডবল ডোর ব্যাক্টর আর ট্রিপল ডোর ব্যাক্টর বসাইছি তা আমরা যেটা সমাধান করি এটা 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 করো শূন্য এটা নিলে এটা নিলে এটা এটা শূন্য এটা এটা শূন্য তা আমরা বিটা নিতে পারি তো বি নিলে বি এটা এটা বাদ তাহলে হচ্ছে সে মাইনাস মাইনাস এ সাইন্স স্কোয়ার টি মাইনাস এ কস স্কোয়ার টি এটা এটা গুণ করলে মাইনাস এ কস স্কোয়ার টি তাহলে এখন লিখতে পারি আমরা দেখো এই মাইনাস এ কমন নিলে মাইনাস এ বি আর সাইন্স স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার গিল টু ওয়ান হয়েছে যেটা মাইনাস কমন নিয়েছে সেটা সাইন্স স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার গিল টু ওয়ান এখন আমরা কি সূত্র বসাবো তো এখন অতএব এখন প্রদত্ত বক্র বক্র বক্রতা বক্র প্রদত্ত বক্র এখন বক্র রেখার বক্রতা কাপ্পা ইকুয়াল তো কাপ্পা ইকুয়াল আমরা জানি কি সূত্রটা মডুলাস আর ব্যাক্টর ক্রস আর ডবল ডোর ব্যাক্টর বাই মডুলাস আর ব্যাক্টর কিউব আর ব্যাক্টর ডট কিউব তো এখন আমরা শুধু খালি মানটা বসাই দিব তো আমরা এই যে আর ব্যাক্টর ক্রস আর ডবল ডোর ব্যাক্টর এটার মানটা বসাইছি আমরা যে মানটা পাইছি এটার এ মানটা বসাইছি নিচেরটা হচ্ছে এটুক তো আমরা আর ব্যাক্টরে একটা মান পাইছি তো এই মানটা আমরা বসাই দিই তো এখন দেখো যে এই মানটা বসাইছি আগেরটার মানটা বসাইছি উপরে মানটা বসাইছি এখন এ মানটা মানে হচ্ছে হাফ আমরা রুট বার বলতে কি হাফ বোঝাই মানে এটার উপর হাফ তো আমরা যদি হাফ হয় তাহলে আমরা এটারে লিখতে পারি কি এটার পাওয়ার যখন কিউব আসছে তাই থ্রি বাই টু হাফটা হচ্ছে এটুক তাই মানটা লেখা উপর পাওয়ার হচ্ছে থ্রি বাই টু তো এটা হচ্ছে আমাদের বক্রতা এটাই মূলত আনসার বক্রতা নির্ণয় হয়ে গেছে এখন আমাদের কি আর কারেকা বলছে কি প্যাচ নির্ণয় করতে তো প্যাচ ইকুয়াল সুতরাং প্যাচ তো প্যাচ আমরা কি কি দ্বারা প্রকাশ করি টাও দ্বারা প্রকাশ করি ইকুয়াল সূত্রটা হচ্ছে কি আর ব্যাক্টর আর ডবল ডোর ব্যাক্টর আর ট্রিপল ডোর ব্যাক্টর বাই আর ব্যাক্টর ক্রস আর ডবল ডোর ব্যাক্টর হোল স্কোয়ার তো আমরা উপরে যদি মানটা বসাই এটুকুর মান আমরা কি পাইছি মাইনাস এ বি দেখো আমরা মানটা কি পাইছি এটা দেখেনি তো আমরা মানটা পাইছি কি তো এ অংশটুকুর এ অংশটুকুর মান পাইছি আমরা এই যে মাইনাস এ বি এ অংশটুকু কি পাইছি মাইনাস এ বি তাই আমরা উপরে কি বসাবো মাইনাস এ বি নিচে আমরা আর ব্যাক্টর এটার মডুলাস নির্ণয় করতে হবে তো আমাদের এটার মডুলাস এটার মানটা কি পাইছি আমরা দেখো এই যে আর ব্যাক্টর কস আর ব্যাক্টর আমরা যদি এটা দেখাই আর ব্যাক্টর মডুলাস নির্ণয় পাইছি এটা এখন যদি আমরা এটার কি করি ই স্কোয়ার নির্ণয় করতে বলছি এটা ই স্কোয়ার করলে যে রুড স্কোয়ারে কাটা তার ভিতরে অংশটুকে আমরা লিখে দেব তো ভিতরে অংশটুকে যদি আমরা লিখি তাহলে কি হইতেছে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার पैच निर्णय हो गए तो प्रश्न बोला कि निम्बर वक्र का समय वक्रता पैच निर्णय करो তো এটার আমাদের কি বক্রতা এবং প্যাস নির্ণয় হয়ে গেছে তো আজকের ভিডিওটি মূলত এ পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক কমেন্ট এবং আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন দর্শক হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে তো দেখা হচ্ছে নতুন একটি ভিডিওতে তার আগে সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে তো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম